，一家小米谁更强？大家好 ，Tiger 只做专业分析。1月11日下午，一家正式发布了自己新一代旗舰手机一加十 Pro， 这也是目前第三款正式发布的骁龙8安卓手机。当然，在发布会之前，一加十 Pro 的外形和硬件规格都已经泄露得七七八八，没有什么秘密。不过在发布会上，一加还是带来了一些干货的。虽然官方认为一加十 Pro 是一加设计史上外观突破最大的手机，但正面大家肯定是感受不到这一点。左上角打孔屏、三段式按键、底部水平居中的开孔等设计和上一代并没有什么区别，只是一加十 Pro 背部的设计的确有一些新意。一加十 Pro 的后摄模组采用了三 D 陶瓷，并延伸手机铝合金中框，说实话工艺相当不错，而且辨识度很高。不过好不好看就见仁见智了。但是如果和小米比，就是天差地别了。小米工业设计很低端，一加达到了高端旗舰的设计水平。屏幕部分，一加过去一直没有妥协过，所以一加十 Pro 的屏幕素质是让人放心的。三星顶级 OLED 面板，两 K 加超清分辨率，幺二零 H Z L T P U 自适应屏幕刷新率，原生时 b i g 色彩。一千三百尼特峰值 HDR 幺零加认证，以及幺零零零 HD 极限触控采样率，至少规格看起来还是很不错。不过和小米十二 Pro 相比，缺少了杜比世界。不过一加认为自己的 LTPO 才是真正的二点零产品，能让手机从幺 HD 幺二零 HD 智能实时的切换，而且做到了几乎零延迟，拥有 LTPO 面板中上最快的变频速度。当然，我们认为在实际的使用过程中，可能用户的感知度不会特别强。一加一零 Pro 我已经下单，大概要在几天后才会有实际测试的反馈。屏幕是我选手机的第一要素，看参数的建议仅供参考，还是看具体还要看真机，因为用一五发光材料不一定比一四要好，但是功耗会更低一些。不过总的来讲，我是失望的。遥望当年一加七 Pro， 曾经一代机皇可不会用上一年的屏幕材质。核心硬件没什么特别可说的，骁龙八芯片搭配 LPDDR5 以及 UFS 3.1 超速闪存，据说散热做得不错，采用了 VC 均热板、铜石墨片、石墨片、散热硅胶、金属框架等五重散热材料。不过面对骁龙八，我们觉得手机的散热水准受限于成本和空间，怎么吹都意义不大，关键还是看对芯片的优化和程序的调教。一加官方表示，一加十 Pro 配备了 Hyperboost 全链路由系稳帧技术。其中分别拥有图形异构、DPA 极限稳帧、OSIN 超频响应等核心技术，可以让游戏中性能释放更自然流畅，并且实时分析游戏场景，带来更强的性能输出。这个技术到底实用不实用，估计就要看一家对各款软件的优化程度了。其实我们认为，肯定还是小米那一套，在保证流畅度的前提下，降低芯片性能最大输出，保证温度和续航。所以在这方面，我认为一加和小米应该是差不多的。偷偷说一句，在意芯片买苹果吧，这芯片距离苹果有三年追赶时间，和我们之前预测的一样，一加十 Pro 在影像硬件上没有什么升级，和上一代一加九 Pro 很相似，四千八百万像素主摄正五千万像素，超广角加三点三倍长焦镜头，主摄依然是上一代的 IMX 七八九传感器，只是不知道超广角还是不是 IMX 七六六，官方没介绍大概率就不是了，不过这次支持一百五十度的超广角。另外，这次哈苏影像系统升级到 2.0， 有很多看起来很厉害的技术和功能，不过好不好用还是要等大家实际体验了后才知道。小米十二 Pro 的拍照很一般，在这方面，一加十 Pro 至少比小米要好一些的。电池配置方面，一加十 Pro 采用了五千毫安时的电池，好评，同时支持 Super Book 八十瓦有线超级闪充和 Air Book。五十瓦无线超级闪充可以在三十二分钟之内充到百分之一百，无线的情况下也可以在四十七分钟之内充电百分之一百。基本上一加这套就是 OPPO 的技术了，包括系统也是 OPPO 的 Colors 十二点一，号称三十六个月不卡顿，但也不说卡顿，会不会给用户赔钱退货，就当是宣传术语吧。这方面小米和一加实际充电时间是差不多的，都需要三十分钟左右，所以说离开实际情况看参数是没有意义的。小米是一百二十瓦，一加是八十瓦，花了这么多，缺点也是有的，那就是这两款手机都没有 IP 六八防水，我严重怀疑他们是不是串通好的，采用 IP 六八手机的良品率会下降，成本会上升，但是我认为这是一款高端手机必备的，这不仅仅是表面上的防水与否，更是要在工业细节上做的完美无缺，更体现了手机的做工与品控，但它的成本偏高，会提高十五美元。不知道砍掉这个又能带来几个亿的收入呢？我宁可一加在售价上提高三十美元，我也想要 IP 六八防水。小米的话，我认为降价三百美元比较符合我个人预期。在价格部分。
，一家没有在香港或台湾开发布会，价格自行换算一下。一家是 Pro 拥有两种配色可选，分别是破界黑和万物青，提供三种存储版本，其中八 GB 加一百二十八 GB 售价四千六百九十九元，八 GB 加二百五十六 GB 售价四千九百九十九元，十二 GB 加二百五十六 GB 售价五千二百九十九元。将一月十三日上午十点正式开售。说实话，十二 GB 的版本价格其实不算贵，但是八 GB 的版本最低四千六百九十九元，和小米的价格完全一致，明显就是对着小米去的。不然，我认为按照一加的品牌影响力以及以前的运营策略，这款手机五九九九也是可以的。总结一下吧，一加和小米都是水桶机，都不防水。今年的话，我更推荐一加是 Pro。米粉不要说我不公平，小米十二 Ultra 就要来了。这才应该是小米的高端机，小米十二真的很一般。点击订阅关注，为你带来更多更全面的科技信息。